Hi, everyone. Good night. Hello, everybody. Good evening, everyone. We're going to go ahead and start in a few minutes, OK? Give me two minutes. OK. Good evening. Hello, everybody. Good evening. Uh, let's wait one minute. I'm just waiting for some people to, to log in. Okay, hello everybody. Hello, good to see you. My name is Carlos. Uh, I'm going to be your teacher and be with you today. Okay, uh, I'm going to take a screenshot. So, uh, le voy a pedir que inicien sus cámaras, prendan su cámara solamente un, un segundo para que pueda tomar una captura. Um, se les pidió que ingresaran con su nombre completo según el DUI. Right? Hay una parte allí donde cuando ustedes se registren, les pide el nombre, ¿verdad? So pongan el nombre completo, no pongan solamente Juan, uh, Palacios, alguien puso solo Palacios, eh, no sé quién es, dígame su nombre completo para que lo pueda cambiar yo de acá. Eh, complete name, complete name. Ana Patricia eh, Rodríguez Quinteros. Sí, pero ¿dónde están? No, hay, hay alguien que solo puso palacios ahí. Ok, eh, cameras, cameras, Francisca, Delmi, David, Héctor, please turn on your cameras. Right, vamos a tomar una captura de asistencia. So I need to see. Ahora no tengo cámara. Ok, all right, very good. So everybody else, please turn on your cameras. All right, very good, thank you. Okay, thank you very much. Thank you, thank you. So, así vamos a tomar asistencia al, al inicio de clase. Um, I just I need to see you. I need to know that you're there. All right. Very good. So, um, ustedes ya han estado acá, ¿verdad? Estuvieron en el módulo 1 y 2. ¿Sí? Sí, sí, así es. Yes. Okay. Very good. So, ya recibieron el correo con toda la información, los detalles del curso. Sí, hace ¿Sí? poquito. Hace poquito, es... no. Eh, creo que se lo mandaron, no sé si... Eh, no sé si ya durante el fin de semana creo que se lo mandaron. Ok, hay, hay dos correos el jueves. Hay dos correos, ¿verdad? El que dice detalle de curso. Um, y hay otro que dice que... Eh, el, eh, para aceptar el curso en la plataforma. So, sí, eso sí. Right. So, primero está este, ¿verdad? El que ustedes tienen que aceptar para tener acceso al contenido de la plataforma. Right? Después está otro que tiene los detalles del curso. ¿Sí? Que sería este. ¿Ok? 
tienen los detalles del curso, right? El horario, etcétera, la fecha, el, el, el link para la videoconferencia. Pueden ingresar al grupo de WhatsApp. Aquí está. Y nuestra lista de, de, de videos de YouTube. Ok. Very good. ¿Alguien tiene alguna pregunta sobre eso? Questions? No. Ok, very good. No questions. No questions, no question, right? So deberían de tener el acceso a la plataforma y al, a lo que es el, ese correo que tiene los detalles de todo el curso, incluyendo el link de la videoconferencia. Ok, so, ¿cuántos ya vieron la plataforma? ¿Ya pudieron ver el primer video? Yes, teacher. ¿Sí? Yeah. Yes. Ok, very good. Video number one, right? It's section number one. Recuerden que estamos cuatro semanas, cinco secciones, entonces vamos a hacer una sección y un poquito más por semana. All right, video number one that we saw here. Aquí están las, los videos, ¿verdad? Está 1.0, 1.1, 1.2, etc. All right, so así vamos a ir trabajando esta semana. Vamos a terminar la sección uno y un poquito más. All right, so the first video was months and dates months and dates all right a mí me gusta trabajar con la guía de estudio ustedes recibieron esto en, en whatsapp ¿Sí? sí se las puse ahí verdad yes, teacher. Yes. ustedes las pueden ahí tener a la mano para que podamos practicar durante la clase no es tarea no es homework mm -hmm. no sustituye la plataforma ok no estoy sustituyendo la, la, el trabajo que ustedes tienen que hacer en la plataforma, sino simplemente es algo que, no, que podemos uh, usar para practicar el contenido de la plataforma durante la videoconferencia. All right, so we learned months and dates. Months and dates. All right. Por veces no falta la pronunciación, ¿verdad? So let's practice the pronunciation, right? Uh, lo podemos hacer de esta forma ya que somos bastantes. Pueden cerrar su micrófono ahorita, apagar, apagar el micrófono y pueden repetir allí donde están, ¿verdad? Si no, vamos a tener 20 personas hablando a la misma vez y no va a funcionar. All right, so pueden apagar el micrófono and repeat after me. Focus on the pronunciation, ¿ok? Months. January. January. February. February, March, March, April, April, May, May, June, June, July, July, August, August, September, September, repeat, September, October, October, November, November, December, December. All right, very good. So, I want you to see now the dates. Now, este tipo de números se, también se le llama ordinal numbers. Okay, in English. Okay. ¿Qué quiere decir eh, primero, segundo, tercero? No es lo mismo decir uno, dos y tres, ¿verdad? Es diferente. So, in English, right, we have, estos dos siempre van a estar así como, estos tres, perdón, van a estar así como aislados. First, first. Second, second, third, third. Okay. Y después viene lo que tienen la TH al final. Si ustedes se dan cuenta, todos tienen TH, right? TH at the end. TH, 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 right? So, este TH, ustedes lo que tienen que hacer es esto. Poner la puntita de la lengua entre medio de los dientes y cerrar un poquito los dientes 
¿verdad? Casi, casi como mordiéndose la, la puntita de la lengua, obviamente suave, no duro, ¿verdad? Y expulsar aire. Ese va a ser el sonido de la TH. Tiene que son, so, sonar algo así, mire. Fourth. Fourth. Fifth. Sixth. Seventh. Eighth. Ninth. Tenth. Okay. Ya vamos a practicar un poquito más ese TH al final, right? So, repeat after me. Fourth, fifth, sixth, seventh, eighth, ninth, tenth. Right? Después los números, igual como ustedes se los, ya se los aprendieron, ¿verdad? Del 1 al 30 en, lo, en el curso anterior, en el módulo 1, right? Solamente que le vamos a poner el TH al final. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Right? Y después les dije que estos están aislados, que sería el first, second, and third. 21st, 22nd, 23rd, 24th, 25th, 26th, 27th, 28th, 29th, 30th. Y después regresamos acá. Después regresamos acá. Ahí es donde está la fecha. Aquí está. Después regresamos acá. Digamos, 31, 32, 33, 31st, 32nd, 34 All right, very good. So, ¿para qué uso estos números? Para hablar de fechas. Okay. Dates. Okay. Um, so, if you want to have an example... Visualizar es lo mismo, casi el mismo cuadrito que vimos en el video, pero aquí está otro. All right? First, second, third, fourth. All right? Very good. So, el, el mismo número, ustedes ya aprendieron del contar del 1 al 20, espero que ya puedan contar del 1 al 20. Solamente le van a poner el TH al final. 11th, 12th, 13th. 14th, simplemente le ponen el TH al final. Ok. Very good. So, what, why do we use these numbers to talk about dates? All right. También imagínese una carrera, ¿verdad? digamos que usted corrió en un maratón y usted vino en 11th place. Usted fue la. 11th person que cruzó la línea. Okay. Digamos que estamos en un maratón, ¿verdad? Y usted fue la octava persona que cruzó la línea. 8th, 8th, 8th. Ok. También lo usamos para esa hablar de orden de números, ¿verdad? All right, very good. So I have a question for you here, all right? When is your birthday? When is your birthday? I want you to use these ordinal numbers. When is your birthday? Right? Right? My birthday, right? Is on. Voy a usar on porque voy a hablar de una fecha específica. May 11th. Right? Esto es verdad. My birthday is on May 11th. Okay? 11th. So, ¿dónde está 11th? Aquí. So, I'm going to use this one. ¿Dónde está 11th? Acá. 11th. Okay? My birthday is on May 11th. Voy a usar on, la preposición on. 
porque estoy hablando de una fecha específica. All right. Very good. So who wants to share with me? When is your birthday? You can turn on your microphones. Tell me, who wants to share with me? My birthday is on October 12th. Okay, 12th, right? 12th. Yes, very good, Claudia. Excellent. Who else? When is your birthday? My, my birthday is uh, on October 22. No, no, it's 22. Uh -uh. Let's 20 see. seconds. 20 <laughs> seconds. Very good. Yes, I guess that. 20 seconds. Excellent. Good job. Okay, one more person. My name, my bureau name is on May 19th. May 19th. Very good. All right. Uh, let's see. When is your father or your mother's birthday? When is your father's birthday? My father's birthday is on February, February 5th. Uh, tercero, third? No, fifth. Ah, first, first, okay, first. very good. Yes, good job. Okay, who else? Who knows their mother's birthday? When is your mother's birthday? Tell me, tell me. My mo my mother' birthday birthday mm -hmm. is on October October tenth. October tenth. Very good, very good. All right. Questions. What are ordinal numbers? Ya lo vimos, ¿verdad? ya lo expliqué. What are ordinal numbers? What are ordinal numbers? Todo estos. <laughs> All these, right? Todo esto que ya vimos. Is first, second, third. Mm -hmm. Very good. Fourth. Okay. How do we use them or why do we use them? Why do we use ordinal numbers? For what? Why do we use them? Um, For aquí está. Dates. dates. Very good. Normally we use them for dates, normalmente, right? All right, very good. So let's do a practice test, a speaking conversation. Let's practice, all right? So we're going to go in groups. Vamos a practicar esto del orden de numbers, right? We're going to go ahead and go in groups. Todavía no, ya les voy a explicar lo que vamos a hacer. We're going to work in small groups for 10 minutes, okay? So this activity is for 10 minutes. Digamos que mi grupo tengo cuatro personas, right? Cuatro personas. I have to ask their birthday, okay? For example, student one pregunta, hi, my name is Carlos, what's your name? Student two, my name is Jose, nice to meet you. Student one, responde, nice to meet you too. When is your birthday? Student number two, my birthday is on July 21st. Okay, very good. So I want you to do a practice like this. Okay, tenga esa conversación con tres personas. All right, so we're going to work in groups of four and let's do this activity for 10 minutes. All right, uh, I'm going to put a picture. Voy a poner una foto de esta actividad. Está en la guía también que les mandé. But I'm going to do a little a picture here and I'm going to put it in WhatsApp for cualquier persona que no, no la tiene. All right, let's go to groups. Um, ¿Saben cómo trabaja lo del breakout rooms? Yes, teacher. Sí, que nos vamos a grupos así, ¿verdad? All right, very good. So, tienen, sí, que acept, tienen que aceptar esa invitación, ¿ok? Yo les voy, yes, a mandar ahorita, les voy a mandar la invitación para que vayan a los grupos. 
Eh, accept the invitation, please. Uh, we have 23 people. Okay, está bueno. Tenemos buen grupo. All right, let's do groups of... Mm, groups of five. No, let's do... Grupo de cuatro. All right, very good. So accept the invitation, go to your groups, and let's practice that conversation there. All right. Okay, uh, Giselle, did you accept the invitation? Accept the invitation para ir al grupo, please. Se nos fue el estudiante. Bueno, haga la pregunta, la voy a contestar yo. Vuelvo a formular. Hi, my name is Stephanie. What's your name? My name is Carlos. Nice to meet you. Nice to meet you too. When is your birthday? My birthday is on April 13th. Okay. We si quiere practique con, con, con Eunice. Va Eunice, practique usted con Stephanie. Okay. Hi, my name is Eunice. What is your name? My name is Stephanie. Nice to meet you. Nice to meet you. When is your birthday? My birthday is on October 3rd. October 3rd. Okay. Héctor, ¿será que ya nos escucha? Me escuchan Hello, ahora. Ah, ok, hoy sí. Hoy sí me escuchan. Sí, es sí, que, sí. no, lo que pasa es que estaba viendo, eh, eh, yo no me había preparado con tenerla a la mano. Es la primera vez que yo me uno así con ustedes en, en, en grupo. <risa> Esto, yo ya anteriormente ya había hecho el, el, los módulos, pero este, presenciales, las clases. Entonces, okay. ahorita todavía me estoy adaptando. <risa> ¿Y, y tenés ahí las preguntas para formularlas. Ah, es que no las tengo, Esto. ese es el problema que tengo. No las tengo. Ah, no las tienes. Héctor, ah, eh, está es lo que está... ¿estás en el grupo de WhatsApp? Sí, sí. Ahí, ahí puse la, la foto de la, de la pregunta, de la conversación, del modelo. Ahorita. Ya ok, voy. very good. Eh, otra persona, otra, ahí después se incorpora Héctor. Otra persona. Okay. Bueno. Eh, Stephanie, Stephanie, Denise, have different conversation now. You can change the question, right? You can change, when is your father's birthday? When is your mother's birthday? Yeah, you can change it. Okay. Hello, my name is Esther. My name is Flor. Nice to meet you. Nice to meet you too. When is your birthday? Um, 
October 7th, October 7th, ay, 7th, 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 thank you teacher, 7th, October 7th, si gustas hacer la rutina ahora, Very good. You can change the you can change the question. You can ask when is your father's birthday? When is your mother's birthday? Oh, okay. Mm -hmm. Okay. Okay, Brian. What is your Me gusta hoy con Evelyn. Si le gusta inicie usted, Heidi. Okay. Vaya. Hi, my okay. name is Heidi. What's your name? My name is Evelyn. Nice to meet you. Nice to meet you too. When he when is your birthday? My birthday is on January thirty um, first. Okay. No sé si la pronunciaría. You can, change, you can change the question. When is your father's birthday? When is your mother's birthday? Ah, okay. okay. Three minutes, three minutes. There are five people. Live five people. Okay. Where is your mother birthday? Oh, um, her birthday is on January third, third, third. And you, Claudia. Ernesto, first. Finish with the T. Third. Okay. Ahí nace al final. Third. 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 Mm -hmm. Very good. Very good. Okay. When is your... Uh, goodbye. Can you repeat that, please? Oh. We're going to go back now. David, we're going to we're going to go back to the section. Okay, very good. Estamos de regreso. Okay, did you get a chance to practice, right? De eso se trata. Practice the conversation, okay? All right, now, I think that you can look at me, right? Quiero que me vean. But quiero practicar la pronunciation. Look, the TH sound. The TH sound in English, right? Nunca le va a salir si no hacen eso. No sé si ustedes pueden ver. Look at, look at the camera. Look at the camera, right? My... Mírenme a mí. La puntita de la, mi lengua tiene que estar entre los dientes. Look. For example, 11th, 12th, 13th, 6th, 7th, 8th, 9th. Siempre termino con la puntita de la lengua afuera, right? Nunca le va a salir si no hacen eso. Okay? So practice. All right, let's practice. Um, vamos from first to ten. Okay, vamos a practicar la pronunciation. All right? First. First. 
Tiene que haber una T al final. First. First. T -t -t. First. Okay. Hay una T al final. Si, si, si ustedes mismos pueden escuchar una T al final, lo han dicho bien. First. Second. Third. Ahí hay una D al final, right? Second. Hay una D al final. Third. D. Third. Ok. Ahora vamos a los TH. Fourth. Fifth. Sixth. Seventh. Eighth. Ninth. Tenth. Si no terminan así, con la, la lengua en medio de los dientes, la puntita de la lengua en medio de los dientes y expulsando aire, no lo van a pronunciar bien. Este sonido de TH no existe en nuestro castellano. ¿Ok? So, no existe. Lo tienen que ustedes hacer. Lo tienen que ustedes ahora incorporar a su, a su proceso mental. All right, so, remember, TH... Hay dos tipos de pronunciación de TH. Ahorita solo estamos haciendo uno. TH, TH. Por ejemplo, fourth, fifth, sixth, seventh, eighth, ninth, tenth, eleventh. Tiene que la puntita de la lengua tiene que estar en medio de los dientes. ¿Ok? Y los dientes están cerrados. No, no completamente cerrados, que se van a morder la lengua, ¿verdad? No. Es just cerrados, ¿verdad? ¿Ok? All right, very good. That is the pronunciation of TH. Now, ese, esa pronunciación TH existe en otras palabras también. For example, birthday. No es verde. When is your birthday? No. Verde es un color en español. When is your birth? Birth. Ahí está el TH. Birthday. Ahí está el TH también. También está en la palabra month. Month. What month is your birthday on? Month. Okay. Very good. So existen varias palabras también. Month. Okay. Dientes. How do you say dientes en inglés? Teeth. Teeth. Ahí está la, la TH también. Teeth. So exist, existen bastantes palabras. All right. Very good. Okay. Let's go back now to the, the worksheet that I sent you. Regresemos a la, a la guía. All right. So we did activity number one. We did the conversation, right? Some people changed it. Les dije que la cambiaran, right? You can change it. When is your mother's birthday? When is your father's birthday? You can change the conversation. Now, for this structure, la estructura, right? To talk about special days. How is it? First, you have a subject. You need to have a subject first. Sea usted o sea otra persona. You need to have a subject. Number two, a subject, number one. Then you need a special day. Special day, for example, wedding anniversary, birthday, graduation, algún día especial. Okay. Then we have the verb to be, is. We have the preposition on, because we're talking about a specific day. And then we have the specific date. The date tiene eh, la TH, right? O en el caso del 1 al 3, aprendimos que era un poquito diferente, ¿vale? Right? Pero aquí está second, third, first. Okay. Very good. So here's some examples. I have some examples here. All right. For example, number one, my wedding anniversary is on December 15th. 15th. Ahora voy a hablar de otra persona. Her birthday is on May 11th. My mother's birthday is on December 2nd. Okay? Very good. Fíjense en, la, en, el, en el subject aquí. My mother's 
y como estoy hablando de ella, voy a poner apostrophe s. Apostrophe s es para mostrar que algo le pertenece a ella. En este caso, su cumpleaños. Okay? My mother's birthday. Right? Ahora voy a hablar de mi hermano. My brother's graduation date is on March 23rd. Okay? Very good. So I have here subject, special day, the verb to be on and a specific day. Esta es la estructura que vamos a manejar. All right, we're going to do another activity, speaking activity. All right, this is speaking and writing. Okay, les voy a explicar por qué vamos a hacer speaking and writing. First, ustedes tienen que llenar, cada quien va a llenar este cuadro. I have one, two, three, four. Four examples. Okay. Quiero, quiero que me hablen de su familia. Uh, for example, fill out the chart using the information from your family members. Okay. Tal vez el cumpleaños de mi esposa, el cumpleaños de mi esposo, uh, el cumpleaños de my son's birthday, my wife's birthday, my mother's birthday. No solamente birthday, ¿verdad? Puede ser different. Uh, wedding, anniversary, graduation date, different special day. Okay? Ustedes lo van a llenar y lo van a compartir en grupo. Okay? Questions? How do you say wedding in Spanish? Wedding. Wedding, boda. Mm -hmm. Wedding is boda. Wedding anniversary. O puede ser simplemente, my wedding is on. Hablando del futuro, my wedding is on. Me voy a casar en un mes. My wedding is on March 15th. Okay. All right, very good. Questions? Cada quien tiene que llenarlo. Right? Con información de su familia. Y lo vamos a compartir en grupo. Ready? So we're going to go back to groups. Okay. All right. Recuerden, eh, al inicio de hacer los grupos, les pregunta si quieren ir a este grupo, ¿verdad? Voy a una vez más a hacer los grupos otra vez. Diferentes grupos. Right? Para que podamos hablar con diferentes personas. Ok. Accept the invitation. Ok, eh, Giselle, Francisca, eh, acepten la invitación, ya se la mandé para que vayan a su grupo. Ok, very good. Uh, Todos están escribiendo, llenando. Ok, en cinco minutos pueden compartir. Ok. De acuerdo. Okay, everybody is writing. In five minutes, you can share with your partner. Okay, in cinco minutos pueden compartir. All right, so finish the the chart. Tan tan amable, gracias. Sí, es que ay, que estaba quiero ver ahorita. Creería yo que...
Listo. Eh, chicos, ¿y por qué ustedes no empiezan? ¿Por qué yo? <ríe> Vaya. Eh, Brian, perdón, perdón. Es que tenía que enviar algo y, y, y me perdí. Pero sí, sí me explica, porfis. Vaya, en el cuadrito que no. Porque en el grupo... Ah, no, si usted acaba de entrar al grupo de WhatsApp. ¿verdad? Sí. Porque ahí enviaron el... El, la guía, entonces teniendo la guía la descarga y pues la llena mientras nosotros vamos viendo cómo la llena, o ya llena usted después nos no enseña la, la tablita pero Ajá. te digo pero ni sí, yo había lo... descargado la guía así que tranquilo ah usted, vaya entonces yo escucho y aprenderé de Brian <risa> Sorry. Ok, Flor, Flor, usted ya ingresó al grupo de WhatsApp, Flor. Sí, sí, teacher, solo que eh, lo hice hasta ahora, entonces estoy como un poquito Entonces, mi, entonces mi, pregunta, mi pregunta es si ya está en el grupo, es ah, decir, tiene sí, por sí. lo menos... Ok, entonces si usted ve allí, yo mandé Ajá. la estructura de la gramática que estamos practicando para llenar Ajá. el cuadro. No sé si puede ir ahorita y ver en WhatsApp. Sí. Ajá, que dice actividad número 3. Eh, uh -huh. Speaking eh, hasta ahí. Ok. Eh, estaba, ¿Estaba allí cuando, cuando lo estaba explicando? ¿Estaba acá en la, en la conferencia cuando lo estaba explicando? No, teacher. No. Solo yeah. ahorita recibí el, el, el... Sí, la verdad no, 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 no sé qué voy a hacer. ¿Ya vio el video de la, primer, la, la primera lección en la plataforma? Porque es lo mismo. No. Entonces está, está perdida, pero, pero no es la culpa Bastante. de ninguno de nosotros acá. <risa> no, sí, yo por eso les decía que, que, que no se entretengan okay. conmigo y, y lo hacen entre, entre, entre los tres, porque okay, de verdad, perdón. Ok, tranquila, Flor. Entonces simplemente escuche a ellos eh, desarrollar okay. la conversación, ¿ok? Ok. All right, very good. Uh, uh, you, are you guys finished? Did you finish the chart? Brian, Daniel, Stephanie, yeah. finish the chart? Yeah. Te llenaron el cuadro? All right. Go ahead now. I want you, uh, one person at a time, you can share the information about your family members. Who's going to go estoy, first? Estoy trabajando en él. Okay, entonces no ha terminado. No. Not finished. I'm not finished. Diga, Daniel, I am not finished, teacher. Okay. Uh, Bri <laughs> that, all right. Brian, are you finished? Sorry. No. No? I, Stephanie, I are you finished? Yeah. Okay. Stephanie ha terminado. She's finished. All right. Eh, el resto le voy a dar, bueno, con excepción de Flor, porque ya está ahorita un poco perdida. Okay. Brian, Daniel, I give you two minutes. In two minutes... You guys Thank are going you. to share with, with Stephanie, okay? Come on, la cosa es completar, hacer mi trabajo para que lo pueda hablar yo aquí con mis compañeros, right? De eso se trata. Okay? So, quiero terminar lo más pronto posible para que yo tenga el contenido de poder hablar con mi compañero. Okay? Two minutes, Brian. Two minutes, Daniel. Two minutes. Tienen dos minutos. El señor está pronunciando bastante el TH. Okay, okay, very good. Are you finished? Terminaron el cuadro? Finished? Sí. Yeah. Okay, so who's going to start? Share the information, please. Yo. Uh, my wife is on April 15th. 15th, okay. My, my mother's birthday is on January 22nd. My son's resurrection day is on October 4th. Okay. My brother is first day is on September 17th. Si gusta, continúe con la suya. Okay, very good. Eh, compañeros, tengo una persona acá que ingresó con el, el modelo de su teléfono, no con su nombre completo, según Dewey. Alguien aquí dice Galaxy Hello. J7 
No, J7, Prime. perdón, Prime. Eh, Prime. Vaya, ¿cuál es su nombre? Ana Patricia Rodríguez Quinteros. Ok, Patricia, eh, cuando, cuando ingrese acá a la, la reunión, le, creo que le pide registrar, ¿verdad? Ahí es donde usted pone su nombre. Ana Patricia, ¿qué? Perdón. Rodríguez Quinteros. ¿Por qué es esto? Porque si no, pues eh, la academia no va a saber que usted es la que está aquí, ¿verdad? Porque con el modelo de teléfono no, no, no podemos dar con su nombre. Ok. Thank ok, very good. ¿Terminaron el cuadro? ¿Finish? Finish. Ok. Yes, finish. Share. Share, share. Tell us about your family now. Share. ¿Quién va a ir primero? Ok, ah. yo. Sí. Ok. Ok, Ana Patricia, si quiere entonces. My husband's birthday is on January 12. Very good. My, my mother's birthday is On April 25. No, 25, no. 25? No. <laughs> TH. TH. My son's birthday is on December 15th. 25th, Anna. No, it's 25, it's 25th. 25th, okay. Ah, correct, correct. Okay, very good. ¿Ya terminaron el cuadro? Finish? Yes, finish. Yes. ¿Ya lo compartieron? No lo han compartido. <laughs> no lo he compartido. No, y estoy todavía un poquito falto con eso. What happened, cuadro. what happened? Ajá, ajá. Y, 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 Héctor, tú ya pasaste a esto, este módulo, DC. Sí, sí no, lo que pasa es que como en presenciales, estuve, estuve en presencial el, el, el uno y el dos, ahorita el okay. tres, el que estamos, lo único que en el llenado de, 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 de en, en el sistema es que me estoy como perdiendo un poco. Ok, estamos llenando ah. el cuadrito, ¿verdad? El cuadrito, ahí está la estructura. So, for example, my wife's birthday is April 9th. My wedding anniversary is December 5th. My birthday is May 11th. Eso es lo que quiero que hagan. <laughs> Come on, you can do it. All right, ready? Uh, Gabriela, are you ready to share? You ready? Tell us, tell us about your family. Um, yo, um, my father's birthday is on November 14th. Okay. Um, my graduation is on December 20. 20? 20th. ¿Cuál número estás ahí pronunciando? Okay. ¿Ah? 13. 13th. 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 Mm -hmm. My sister's graduation is on December. Um, 18. Okay. Um, my wedding is on October 18. Okay. 18. 18. Yes, 18. very good. Um, my son's birthday is on September 14. Okay. Uh, my parents' anniversary uh, is on April 8. All right, very My very birthday is on October 3. Mm -hmm. Okay, very good. All right. Berines, eh, así se pronuncia? How do you pronounce it? Berenice. Berenice. I'm sorry. All right. Oh, so, okay, ready? My... Give, me, give me four. Four. Okay. My brother's birthday is on October 23. 
Yes. Okay, remember, third tiene una D al final. Third. 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 Mm -hmm. 23rd. Okay. My wedding anniversary is on February 7th, 17th. Very good. Mm -hmm. My sister's birthday is on March 3rd. Very good. Mm -hmm. That's it. My son's birthday mm -hmm. is on January. It's on January 1st. First. Excellent. All right. Very good. So we're, vamos a regresar. We're going to go back to the session. Okay. No sé si ya vieron el video este. Ya lo vieron en la plataforma. Sí. Yes. Yeah. Okay. All right, very good. So, esta es la lección 1.1. Right, on the platform. Y una consulta. ¿El cuadro se lo vamos a compartir al grupo o al chat? No, eso es solamente para practicar acá. Ah, ok. No es tarea, okay. no es, no. It's just solo para practicar. Ah, ok. Okay, very good. Welcome back. De regreso. Okay. Uh, any questions? Questions about this? This lesson? Esta sería la lección 1.1. Questions? Yes. yes, I have a question, teacher. Uh -huh. Solo cuando queremos decir el mes y no una fecha específica. Siempre usamos on o sería in. No. On es para una fecha específica. Uh -huh. Si te pregunto, uh, when is your birthday? Y tú solo quieres contestar con el mes, mm -hmm. entonces puedes usar in. My birthday is in, in May. In, in May. Mm -hmm. okay. Thank you. In Thank you. es solamente para una, una fecha no específica, sea solamente el mes. On es para una fecha específica. My birthday is on May 11th. Ok. Te voy a poner las dos, los dos ejemplos aquí en el chat. For example, right? My birthday is on May 11th. Okay? Ese sería on. My birthday is in May. ¿Cuál es la diferencia? En la primera, en on, con el uso de on, te estoy dando un día específico. Okay. El, el long, el long. Uh -huh. Uh -huh. Con el uso de in, solamente te estoy dando el mes. Y el mes tiene 30 días, entonces es bien general. Um, también, eh, por ejemplo, I was born in 1982. Right? ¿Qué año naciste? What year were you born? In. I was born in 1982. Entonces, ya que el año 1982 tiene 365 días, no te estoy diciendo cuál día exactamente voy a usar in. I was born in 1982. Ok. También se acuerdan que esas son preposiciones, right? In, on. También son para objetos, para tiempo, para fechas. Ya. Yeah. Ok. Ajá. Uh -huh. I have a question. Eh, siempre cuando hablemos de números ordinales, tenemos que agregar al final TH. Yes. Uh -huh. Ordinal numbers. Okay. Uh -huh. Yes. Uh -huh. En okay. este caso, Thank lo usamos en el contexto de fechas, right? Dates. TH, right? Uh -huh. um, también hay otro uso en el caso de eh, orden de llegada, <laughs> right? Right? Uh, for Así example, como la carrera, ¿qué dijo? Ajá, right? I am first. He is second. My brother is third. También, ¿verdad? Como orden de llegada. Orden de llegada, okay. Mm -hmm. Thank you. Okay. 
All right, very good. So, todos tienen acceso a la plataforma ahorita. Con la excepción, creo que una persona. Yes. Dijo que no. Yes. Okay. Yes, sí, sure. Very good. So, ahí está el contenido, right? Eh, lo que pueden hacer es, yo mando la guía siempre en la, en la mañana. Me gusta mandarla en la mañana antes de las 12. Eh, si por alguna razón no está antes de la mañana, pues porque estoy ocupado, ¿verdad? Ya la, la voy a mandar antes de la clase. Um, y ese simplemente es una guía, no es, eh, no sustituye la plataforma, ¿verdad? Ustedes siempre tienen que hacer el trabajo en la plataforma. Um, sí, es solamente es una guía para, para practicar acá en clase. Teacher, ¿será que comparte nuevamente la guía? Es que yo me uní hasta ahora en la noche y no la puedo ver. Va, está bien, yo la pongo ahí de nuevo, ok, al grupo. Es para hacerla de repaso. O si alguien ahí si solamente quiere darle reenviar. Re okay. Very good. Sí, ok, eh, también está el grupo de WhatsApp, ¿verdad? Todos pueden ingresar a través del link que le mandaron en el curso, en el detalle del curso, en el correo con el detalle del curso. Los videos de cada sesión los voy a ir poniendo en nuestra lista de YouTube, ¿verdad? Esa lista la pueden acceder, acceder también del, del, del correo con todos los detalles del curso, ¿verdad? Ok, very good. Uh, ¿Qué más? Eh, eh, bueno, ya saben la, la hora, ¿verdad? Siempre de, de 8. Yo tengo una clase antes, entonces puedo que me, que me tarde un minuto o dos minutos. No, no se preocupen, ustedes ingresen a la reunión, ahí, ahí, ahí voy a llegar. Ok, siempre yo voy a terminar a tiempo, voy a iniciar a tiempo, yo soy puntual para respetar el tiempo de ustedes, yo sé que tienen que descansar. Ok, ¿algo más? ¿Questions? ¿Questions, questions? No question. Ok, ah, solo, no question, denme un minuto, les voy a compartir con ustedes, solamente tenía una... Bueno, que tenía solamente quería a mí me gusta siempre presentarme así con ustedes verdad para que me conozcan creo que algunos ya los conozco he estado con ustedes antes en algunos grupos antes all right very good solo quiero presentarles así un poquito de mí eh, yo mi inglés es nativo porque a mí me llevaron de chiquito ¿va? allá en Estados Unidos, allá crecí y, y tuve el privilegio de estudiar allá. All right, very good. Uh, I love teaching. He trabajado con varias academias, instituciones, eh, colegios, no, universidades. Sí, he trabajado con universidades, centros educativos. Eh, este es mi familia, eh, para que conozcan mis perritos. All right. No. Eh, son cocker, chiquitos. Y mi, me gusta jugar video games, ¿vale? Right? Cuando tengo tiempo, video games. Me gusta ver series, Netflix. I like to watch TV shows, ¿ok? Hobbies, me gusta hacer cositas así para hacer de jardinería o madera. I love working with wood. Uh, me gusta salir afuera. Eh, antes practicaba jiu-jitsu. Eh, Jiu-Jitsu y, y kickboxing ya antes de la pandemia. Eh, I like fishing. Ok. Me gusta ir a pescar ahí. Uh, I like working with adults, children, uh, uh, teenagers. I like working with different, different children. Eh, diferentes grupos presenciales antes de la pandemia. And this is my baby. Tiene tres meses. Uh, Aquí tiene un mes, pero ya, <laughs> ya está más grande. Wow. All right. Very good. So you guys can know me. Okay. So, por ahí, le vi, por ahí uh -huh. le vi una culebra. Era ah, esa. Sí, sí, sí. En, en ataco. Pero esa es una boa. Uh -huh. Obviamente no tienen veneno. <laughs> Las la venenosas. Sí, dientes ha de tener ya. <laughs> sí, tienen dientes. Sí, tienen dientes. Ah. Sí, la, la, son boas, son eh, pythons, eh, como le dicen, eh, mazacuates. Uh, but es un gusto estar aquí con ustedes. Sí, esa no, esa no. La sí, venenosa sí. ya esa ya no. Eh, pero es gusto estar aquí con ustedes eh, y no, pues nos vamos a divertir, vamos a hacer este tipo de guías interactivas o prepárense para hablar, ¿verdad? Porque si repaso el video una otra, otra vez, ese video ya lo vieron. Eh, se supone de que el video lo ven ustedes antes de la clase, ¿verdad? Y 
Y aquí en la clase, pues, para poner en práctica eso, ya hablando. ¿Ok? All right, so vamos a hacer bastante, bastante speaking activities aquí. All right, very good. I'll see you. Si no practica, va a dar un All right, very good. So es un gusto para estar aquí con ustedes. De la esposa. I'll, I'll see you tomorrow then, okay? Have a good night. Bye, teacher. Good night. Bye. 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 Bye.